নবীজির দরবাজায় গিয়ে লেগে থাকতো আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পর নবীজির দরবাজা যখন ওপেন হইতো তো নবীজির চেহারার আলোতে পুরো মসজিদ আলো ঝলমল হয়ে যেত এটা কোনো গল্প না বুখারী শরীফের হাদিস নবীজি একদিন নামাজের ইমামত করছে নামাজের ইমামত করে সালাম ফিরে পিছনের দিকে ফিরছে পিছনের দিকে ফিরে বললেন মিয়া তুমি কাতারের থেকে আগে বাড়ছিলা কেন আর একজনকে বললেন তুমি এরকম পিছনে কেন ছিলা সাহাবিরা মনে মনে জল্পনা কল্পনা আপনার মুখ হলো এই দিক আপনি পিছনে দেখলেন কেন সাহাবিদের মনে মনে প্রশ্ন নবীজি বললেন বুখারী শরীফের হাদিসের শব্দ শুনে দিছি আর তারাও না কেবলাতি হাহু না তোমরা মনে করছো আমার কেবলা এই দিক আমি পিছনে দেখি না ওয়াল্লাহ নবীজি কসম খেয়ে দেন ওয়াল্লাহ ইন্নি লা আরাকুম মিন ওরাই জহরি আল্লাহর কসম আমি আমার পিছন দিক থেকে তোমাদেরকে দেখি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আর যারা বলেন সুবহানাল্লাহ আমার দাদা উস্তাদ শাইফুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি সবাই কয় দেওবন্দি মৌলবীদের মধ্যে এসকে রসুল নাই দেখেন তো কেমন ব্যাখ্যা শাইফুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি যিনি রওজা পাকের পাশে বৈশা আঠারো বছর বুখারি শরীফ সহ সব হাদিসের কিতাব পড়াইছেন উনি বলেন আসল ঘটনা হলো নবীজি যখন নামাজে দাঁড়াইতেন নবীজির চেহারা আলোতে সামনের দেয়াল পুরাটা আয়না হয়ে যেত আয়নার মধ্যে পিছনের সব দেখা যায় না তো নবীজি নামাজে দাঁড়াইয়া ওই আয়নার মধ্যে সব দেখতেন পক্ষ থেকে বলা হয় আমি পাক তুই জানলি কেন তোর বললো কে তবলিকের মেহানতে গিয়ে শুনছিস অমুক আলেমের কাছে শুনছিস শুক্রবারে যাবে মসজিদে নবীজি বলেন কেউ যদি চব্বিশ ঘন্টায় একশো বার শুধু এতটুকু বলে কোনো কথাবার্তার আওয়াজ যেন না আসে এটা একটু লক্ষ্য রাখতে হবে আশপাশে যেন কেউ কথা না মেহরবানি করে আপনার একজন দায়িত্বশীল লক্ষ্য রাখেন চব্বিশ ঘন্টায় এই মাহফিলে আসি তো কিছু নিয়ে যাব না চব্বিশ ঘন্টায় কেউ যদি একশো বার বলে শুধু এতটুকু এতটুকু যদি কেউ বলে নবীজি বলেন তার গুণা যদি সমুদ্রের ফেনা সম পরিমাণ হয় তো আল্লাহ তাহলা ওই গুণা খাতা মাফ করে যায় এই আমলটা করতে কে কে রাজি আছে ইনশাল্লাহ চব্বিশ ঘন্টা একশো বার বলবো সুবাহ কে কে রাজি আছে হাত উসে করে ভালো করে দেখে আদি আছি তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক হাত গুলা কবুল করে না মনে মনে বলতেছেন মৌলবী সব জোর করে এতক্ষণ কেন হাত উসে করে রাখলো না এমনি এমনি না ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র আছে কি ষড়যন্ত্র এমন করে যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাত উঠা কখনো কখনো এমন হয় যে আল্লাহ পাক কুদরতি হাত দিয়ে ওই হাত ধরে ফেলে তো আল্লাহ যার হাত ধরে তারে কি জাহান নামে ফেলায় না জান্নাতে না বলে এমন হাত আল্লাহ ধরেনি মজার ঘটনা শুনে এক লোক যুবক নামাজ কালাম পড়ত না যাও পড়ত গরমকালে পড়তো শীতকালে পড়ত শীতকালে তো অজু করার সমস্যা এই যেমন এখন আমি কি যে মুশকিলে আছি কাদের মোল্লার মসজিদে অজু করতে সময় মনে হইতেছিল যেন হাত টাত কাইতে যায় অজু করছি ওখানে তো ও অলস ছিল আমার আঙ্কেলরা বাবারা কেউ তোমরা কথা বলো না বাবারা কথাবার্তা কেউ বলো না 
আসো ভিতরে এসে বসে বড় বাজান আপনারা কেউ ওই দিকে তাকাই না এই সব এখন আমার কাম তো এই যুবকরা মজা মনোযোগ দিয়ে শুন এক যুবক নামাজ কালাম পড়তো না যাও পড়তো গরমকালে পড়তো শীতকালে পড়তো বউটা খুব ভালো ছিল বউ খুব ভালো ছিল কোন বিজ্ঞাপন পাইলেই বলতো কে যাও না একটু ওয়াজটা শুনে আসো ও মনে মনে বলে ওয়াজে গেলে যদি হেদায়ত হয় তো বলে এই ওয়াজে গেলে মূল বিষয় নামাজের ওয়াদা করে আর এই নামাজ পড়তে গেলে আমার উজু করা লাগবে যাবো না যায় না যায় না যায় না একবার বাড়ির কাছাকাছি এক মাহফিল ওই মাহফিলের প্রধান অতিথি হাজি ইমাদুল্লাহ মহাজের মক্কির আরে এমন বুজুর্গের নাম নিছি হাদিস এই হাদিস বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক কে ইমাম আজম আবু হানিফার ছোট এক ছাত্র উনি বর্ণনা করেন যখন কোন মজলিসে কোন আল্লাহর ওলির নাম নেওয়া হয় ওই মজলিসে রহমত রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ হয়ে যায় আরম্ভ হয়ে যায় আমি যার নাম নিছি এ হাজিম দাদুল্লাহ এ কেমন বুজুর্গ যৌবনকালে স্বপ্নে দেখেন নবীজি ওনার হাত ধরছে भावना जेमन स्वप्न तेम स्वप्न देखी की राजरानी बुके गुम भांगार पर देखी कुरबल खेजुर मुसल्लि मध्य बंटन करते हजरत आली गए हाथ पाचन हजरत आलिर एक दिशन हजरत आली खेजुर मुखे दिए मजा लागसे दें নবীজি বললেন সবাইরে একটা দিছি তুইও একটাই পাবি আর পাবি না ঘুম ভাঙে গেছে হজরত আলী দেখতেছেন মুখের মধ্যে খেজুরের আটি উপস্থিত এটা শুনে এরকম সুহান আল্লাহ কয় আরো জোরে বলেন সুহান আল্লাহ তাহাজুদের নামাজ পড়ছেন स्वप्ने <laughs> मद्रासा कि जिन তিন বছর পরে গিয়ে দেখেন এক নুরানি মক্তবে নুরানি মক্তবে গিয়ে দেখতেছেন ওই বুড়া বসে বসে পড়াইতেছে আরে আর উপরে টাইম আসে ওই বুড়ার দেখা আমি 
তো বুড়া সালামের জব দিয়ে কয় তোমার তো স্বপ্নের উপরে দেখি খুব বেশি বিশ্বাস এখন যুবক মনে মনে বলে যে আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি জানি বুড়া কেমনে জানি আরে সুভান আল্লাহ শুধু এমনি এমনি বলাইতেছি না সুভান আল্লাহ বলার সাথে সাথে যেমন আল্লাহ পাক পবিত্র বানাবে সাথে সাথে শীতের মধ্যে শরীরটাও গরম হয়ে যাবে তাই না তো আরো জোরে বলেন সুভান আল্লাহ এবার ওই বুড়ার কাছে গিয়ে কয় হুজুর আমারে মুরিদ করেন বুড়া মনে মনে কয় আমি তো তিন বছর যাবত তোর অপেক্ষায় আছি আয় হাতে হাত দিছি এই লক্ষ্য করেন হাতে হাত দিছে হাতে হাত দিয়া কয় চোখ বন্ধ করো চোখ বন্ধ করছে বুড়াও চোখ বন্ধ করছে চোখ বন্ধ করে কি কি যেন করছে কি করলো করলো টাকা আল্লাহ কয় দেখাই দিয়ে কি করছে দেখ বুড়া গেছে বাইরে কিছুক্ষণ পরে আসছে आपने जो किया তখন মিয়াজি নূর মোহাম্মদ ঝঞ্ঝানবীর জজবাস ওই যে ছেলে পীর সাচ্ছিল ওকে বললেন তুই আমার সামনে আইসে বস সামনে বসাইছেন চোখ বন্ধ কর চোখ বন্ধ করছে উনি চোখ বন্ধ করে কি করছেন উনি জানেন ওই ছেলে চিৎকার দিয়ে আসছে জিজ্ঞেস করলেন বাবা তোর কি হইছে কাল্লার কসম আমি এখানে বইসে বইসা আটলান্টিক মহাসাগরের নিচে যে সমস্ত মাছ সাতার কাটতেছে এখানে বইসে বইসে দেখতেছে এই লোক হাজি ইমদাদুল্লাহ মহাজের মক্ষের তার নাম নিছি এই জন্য একটু বললাম একটু জোরে সরে কন আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি হাজি ইমদাদুল্লাহ মহাজের মক্ষি বউ বিজ্ঞাপন পাইছে পাইয়া স্বামীরে ধরছে যে আজকে আমার একটা কথা রাখতে হবে কি কথা কেন আগে বলো কথাটা রাখবা মানে বউ জানে লোক যতই খারাপ হোক নীতি ভালো আছে ওয়াদা দিলে ওয়াদা রক্ষা করে তো এবার বউ ধরছে যে আমার কথাটা রাখতে হবে কি কথা বলো না আগে তুমি বলো কথাটা রাখবা স্ত্রী তো কায়দা কৌশল করে অভিনয় করছে আদর টাদর করছে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে রাখবো বলো যখন বলছে রাখবো তখন কয় যে আজকে হাজি ইমদাদুল্লাহ সাহেবের বয়ান আছে বয়ানটা শুনতে হবে কয় কাম সারছি এই বয়ানে গেলে তো নামাজের ওয়াদা করা দেখো তুমি না বলছো আমার কথা রাখবা কাহে রাখতে পারি শর্ত আছে কি শর্ত আমি নামাজ পড়বো না এই শুনে আমি নামাজ পড়বো না বউকে ঠিক আছে যাও তোমার আমি নামাজের কথা কিচ্ছু বলবো না বয়ানটা শুনে আসো গেছে বয়ান শুনতে এখন তো বয়ান কি কানে হাত দিয়া বাবা গো ভাই জান আমার গলা বাঙ্গা না থাকলে একটু টান দিতাম কিন্তু যেহেতু ভাঙ্গা টান দিবার পারি না তাই টান দিলাম না কিন্তু কানে হাত দিয়ে কি টান হাদিম দাদুল্লাহ মহাজনের মক্ষির বয়ান কোন টান ছিল না কিন্তু যখন কথা বলতেন মুখ দিয়া শব্দ বের হইত চোখ দিয়া সিনা দিয়া নূর বের হইত তো বয়ান চলতেছে ও বয়ান শুনতেছে বয়ান যখন শেষ হ্যাঁ এবার মজার ঘটনা শোনাবো বয়ান যখন শেষ সব বলে কি হুজুর আমাদেরকে মুরিদ করে তোমার কান্দে একটা রুমাল থাকতো আমার তো মাফলা কান্দে রুমাল থাকতো তো ওই রুমাল চাইলে আমার সে ধর এই রুমাল কেমন রুমাল জানেন খাদে মাইসে বলে হুজুর মেহমান অনেক কিন্তু রুটি মাত্র দুই তিনটা তরকারি সামান্য কি করি হাজি ইমদাদুল্লাহ মহাজের মক্ষি বললেন কারো কাছে বলিস না আমার রুমাল নিয়ে যা রুটি তরকারি ঢাকবি নিজ দিয়ে টাইনে টাইনে বের করবি আর খাওয়াবি দেখবি না কি হইতেছে বলছে আমার রুমাল নিয়ে যা রুটি তরকারি ঢাকবি নিজ দিয়ে টাইনে টাইনে বের করবি আর খাওয়াবি দেখবি না কি হইতেছে রুটি তরকারি যেমন ছিল তেমন পড়ে 
ওই রুমাল হলো এমন রুমাল ওই রুমাল কেমন রুমাল খাজা বাবারা কয় নেদায় গায়ে বায়ে বার বার কে তাজিম মোহাম্মদ জি উঠকার উঠ গায়ে জো সামনে সে খেতাব গায়ে থেকে ধনি আসছে অনবরত নবীজি সম্মানে দাঁড়াও যে দাঁড়াই গেছো সামনে থেকে সম্বোধন করো কি সম্বোধন ইয়া নবী সালাম আলাইকা শুরু করে দিছে দেখছ না আমি হলো কিস্তা শুনিতেছি মিলাদি শুরু করে দিছে মেরে محترم ভাইও গায়েব থেকে ধনি আসছে অনবরত নবীজি আইসে গেছেন আরে নবীজি কি তোমার আমার মত এমন লোকের দাওয়াতে নবীজি আসেন নি নবীজির দাওয়াত তো দেন আল্লাহ এবং দাওয়াত আল্লাহ দিয়া তার প্রটোকলের ব্যবস্থা করে প্রধানমন্ত্রী যখন কোথাও যায় তো যাওয়ার সময় তিন বাহিনীর প্রধান না তিন বাহিনীর প্রধান এরপর সরকারি দলের বড় বড় লিডার মন্ত্রী পরিষদের সদস্য এরপরে বিদেশি কূটনীতিক এরা সব থাকতে হয় আমার মাওলা বলেন আমার মাহবুবকে যদি দাওয়াত দিতে হয় আদম থেকে নিয়ে ঈসা পর্যন্ত সব নবীদেরকে তার ইস্তিকবালের জন্য হাজির করতে হয় তাছাড়া সম্ভব না হ্যাঁ নবীজি ইচ্ছা করে কারো কারো ঘরে চলে যান ওইটা মিছিল কইরে না ওইটা হলো প্রেম দিয়া এক ল্যাংড়া পা ছিল ল্যাংড়া হাঁটতে পারে না আগে হজ করতে হলে কিছু দূর হাঁটা লাগতো কিছু দূর ঘোড়ায় চড়ে আবার কিছু দূর নৌকায় এই করে করে প্রায় ছয় মাস লাগতো মক্কা শরীফ যাইতে তো ওই ল্যাংড়া মনে মনে কয় যাবার তো পারবো না তো কি করা যায় একটা কবিতা লেখছে একা একা ওই কবিতা লেখা ঘরের দরজা বন্ধ কইরা একা একা পড়ে আর কয় আল্লাহ তোমার ফেরেশতাদেরকে দিয়ে নবীজির কাছে পৌঁছে গিয়ে দাও ও ঘরে বসে বসে পড়ে দরজা বন্ধ কইরা একা একা কেউ জানে না কয়েক বছর পর হঠাৎ করে একদিন দরজা বন্ধ কইরা বসে বসে পড়তেছে ঠাস করে দরজা খুলে গেছে लुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकायुकाय
নবীজি উপস্থিত স্বপ্নে দেখেন নবীজি উপস্থিত রশিদ আহমদ গঙ্গুহি মিম্বরে লোকজন আসছে মাসলা জিজ্ঞেস করে নবীজি বললেন রশিদ আহমদের কাছে মাসলা জিজ্ঞেস করো রশিদ আহমদের কাছে মাসলা জিজ্ঞেস করতেছে 100 মাস আলাই নবীজির সামনে ফতোয়া দিবেন ফতোয়া দেওয়ার পরে নবীজি বললেন রশিদ আহমদ আজ থেকে তোমাকে মুক্তির সনদ আমি দান করলাম এই লোক রশিদ আহমদ গঙ্গুহি হাজিম দাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কির খলিফা ওই রশিদ আহমদ গঙ্গুহি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি হাজিম দাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কির খানকায় গেছেন জসবাই সে গেছে নিজের কানদের রুমাল নামাইয়া রশিদ আহমদ গঙ্গুহির মাথায় পেশাইয়া দিবেন রশিদ আহমদ গঙ্গুহি দাঁড়াইয়া কয় আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ তুই কি ব্যাপার রশিদ আহমদ গঙ্গুহি কে জিজ্ঞেস করা হইছে এটা কেন করতেছেন কয় যে আমি যখন রুমাল মাথায় বাঁধছি তখন নবীজি কে দেখতে আরম্ভ করে দিছি আচ্ছা কেউ যদি নবীজি রে দেখে সে বসে থাকতে পারে না আমি এখানে বসে আছি এখন যদি আমি দেখি নবীজির কথা দূরে শাহজাল আলী ইয়ামানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি যদি দেখি বসে থাকতে পারবো চা হ্যাঁ তো কেউ যদি দেখে সে না দাঁড়াবে কোথায় লিয়া কোথায় লি কোথায় জুতার কা তো উনি তো রুমাল বাঁধতেন নবীজির দেখতেন উনি দাঁড়াইতেন তুমি কি জন্য দাঁড়াও তোমার দাঁড়ানোর কারণটা কি ওই হাদি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমাতুল্লাহ আলাই ওই রুমাল এটা আমার বলা উদ্দেশ্য না যেটা উদ্দেশ্য এটা বলতেছি যখন সবাই কোদুর murid করেন তো রুমাল চাইলে মারছে ধর এখন রুমাল ধরতে শুরু করছে সবাই ধরতে ধরতে রুমাল শেষ রুমালের সাথে রুমাল গিরে দিছে গিরে দিয়ে রুমাল লম্বা হইতেছে যাইতে যাইতে ওই যুবকের কাছা কাছে যখন গেছে ও লাফ দিয়ে দাঁড়াইছে এই যুবকরা শুইলো পরস্পরে কথা বলল না ওই যে একজন কথা বলতেছে ওই যে একটা ছেলে না टुकड़ा रुमाल लाभ दिए दाड़ी सबाई बोझे भेजा है लेकिन मैं आते हुए शर्त लगा के आया नमाज नहीं पढ़ूंगा आप मुझे बयात कर सकते हैं शर्त यह है कि नमाज नहीं पढ़ूंगा सारा दुनिया मुरी धोए गुना दी के तौबा कोई रहा सच्चा पक्का दीनदार हो वो बोले हमी मुरी धोबो शर्त तो लो नमाज पढ़ूंगा नमाज पढ़ार को तो हमारे बोल बन ओ भाई मनोजोग दिया सुनिए हेदाय उसके साथ किसी को शरीक नहीं करूंगा चोरी नहीं करूंगा दिखे घुमाई रखी मरते खुब व्यवस्था करोता देखा करे 
ওই দিকে অন্ধকার এটা ঠিক হয় নাই আগামীতে মাহফিল করতে হইলে শ্রোতাদের সবার চেহারা যাতে দেখা যায় সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে ডান পাশে দেখা যায় কিন্তু বাম পাশে দেখাই যায় না তো বলতেছিলাম সিরিয়া মাহমুদের মুয়াজ্জিন যখন বলে হাই আলাস সালাহ এটা মুয়াজ্জিনের আওয়াজ না এই আওয়াজ হলো আল্লাহ সুবহানাল্লাহ আর জোরে কর না সুবহানাল্লাহ যখন আযানের আওয়াজ কানে গেছে তখন ওই পাগল দেখতেছে চুলকায় কোন জায়গা চুলকায় মানুষ তো মানুষের চুলকা নিয়ে হয় কোথায় গগন কয়লা জন্য চুলকা নিয়ে হয় কোথায় রানের চিপা চুলকা নিয়ে হয় কোথায় চিপাই চাপাই যারা লেকচারার বলে চিপাই চাপাই তো চিপাই চাপাই চুলকা নিয়ে হয় ও দেখে ওর চুলকে হলো মুখ ওর চুলকে মাথা ওর চুলকে হাত ওর চুলকে পা কিন্তু এই পাগলের কারবার যত চুলকায় চুলকানি খালি বাড়ে ব্যাপার কি যত চুলকায় চুলকানি আরো বাড়ে বাদাই মেরা কিন্তু বৌরে খুব বিশ্বাস করে ওটাও তো বাদাই মেয়া তো ওই অবস্থায় পড়ে বৌর কাছে গেছে এ শুনছি কি খাই যায় কোথা এই যে এই যে চুলকে আর দেখা जाननाती चिंता चेतना बोलते से तुम चुलका नहीं अजुरंग चुलका तो मन मन अल्लाह আমি তো আদা করছি নামাজের কথা কিচ্ছু বলবো না তা আমি নামাজের কথা বলবো না আমি অজু করাই দিই নামাজটা তুমি পড়াই দিও তো বলে কি এক কাম করো তুমি অজু করো অজু করলে তোমার চুলকানি ভালো হয়ে যাবে আল্লাহ তার দিলের মধ্যে ঢেলে দিছে বিবির দিলের মধ্যে আল্লাহ ঢেলে দিছে বলে তুমি অজু করো অজু করলে চুলকানি ভালো হয়ে যাবে এখন অজু কেন এখন তো শাসন নিয়ে গোসল করতে ওরা যে পরিমাণ চুলকানি শুরু হয়েছে এবার গেছে অজু করতে যখন অজু করা শুরু করছে পুত্রতের খেলা শুরু হয়ে গেছে এক এক অঙ্গ ধর এক এক অঙ্গের চুলকানি ভালো হয়ে যায় দুইতে দুইতে অজু কমপ্লিট চুলকানি কমপ্লিট ভালো এখন মনে মনে বলে এত কষ্ট করে শীতের মধ্যে অজু যখন করলাম তো নামাজটা আর বাদ রাখার কি দরকার নামাজটাও পড়ে আসে এটা কি মনে মনে বলে না কেউ তারে দিয়ে বলায় মন কি আমার হাতে না আল্লাহর হাতে সহি মুসলিম শরীফের হাদিস নবীজি বলেন কুলুবু ইবনি আদম বাইনা ইসবাইনি মিন আসাবিরির রহমান ইউকাল্লিবুহা কাইফা ইয়াশা বনি আদমের সমস্ত অন্তর আল্লাহ পাকের কুদরতি দুই আঙ্গুলের ফাঁকে আল্লাহ যেমনে চায় তেমনে ঘুরে যায় আর মনে মনে বলে কষ্ট করে অজুর যখন করলাম শীতের মধ্যে আসল কষ্ট তো অজু অজুর বইতেই না শর্ত করছিলাম নামাজ পড়ব না সে অজুই যখন করলাম তো নামাজ তার বাদ রেখে কিলাম এবার মসজিদে যায় জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে নামাজ আদায় করে বের হয় মনে মনে বলে এই শেষ আর না আল্লাহ কয় তোর চুলকা নিয়েও ভালো হবে না আবার দ্বিতীয় উক্ত আসে আবার চুলকা নিয়ে শুরু হয় এখন আর বউরে জিজ্ঞেস করে না প্রেসক্রিপশন তো জানাই আছে অজু করে ভালো হয় আর মনের মধ্যে আসে অজুই যখন করলাম না মাস্টার পড়ি ও ভাই এক লোক সে টেলিভিশন কোনোদিনও দেখে না কিন্তু ওই চার দোকানে তার বন্ধু তারে নিয়ে যায় ওই সময় সে চা খায় হ্যাঁ এটা কি এটা কি এই দুই চার দিন দেখতে দেখতে এখন তারে আর চার দোকান থেকে সরানো যায় হয় কি হয় না অথচ টেলিভিশন দেখার অভ্যাস তার নাই দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে যায় চুলকিতে চুলকিতে এই চুলকানির রোগে অজু করে নামাজ পড়তে পড়তে এখন কয়েকদিন পরে দেখে চুলকানি আর হয় না কিন্তু নামাজের টাইম আসলে চিন্তা না দিলে ভালো লাগে না এখন নামাজের মহাব্বত অন্তরে পয়দা হয়ে গেছে কি ব্যাপার 
বৌরে গিয়ে কয়ে কি কয়ে বুড় এখন জাদু টাদু করলো আমরা উঠাইতে পারি কিন্তু হাত ধরবেন কে হেদায়ত দেন ওয়ালা কে এখন সবাই মনে মনে বলবে কোথায় হাদিস আবার কোথায় তুমি এটা বাস্তব আমি অস্বীকার করব না হাদি সাহেবের পেশাবের ফেরার সময় আমি না কিন্তু এই চেয়ার তো আমার না এই চেয়ারে হাফেজ জি হুজুর বসতেন এই চেয়ারে কার ইব্রাহিম সাহেব বসতেন এই চেয়ারে পীর জি হুজুর বসতেন এই চেয়ারে হাজি ইমদাদুল্লাহ মহাজরা মক্কিরা বসতেন আশরাফ আলী থানবিরা বসতেন এ তো সেই চেয়ার আজও এই চেয়ারে এমন পাওয়ার যে এই চেয়ারের সামনে যারা বসবে मुमिन का মুমিন ওয়াদা করলে ওয়াদা পুরা করে আর ওয়াদা যে খেলাপ করে তারে মুনাফেক বলে আমরা কে কে মুনাফেক হইতে রাজি আছি আছে নি কেউ মুমিন এর পরিচয়টা ঠিক রাখবো কে কে রাজি আছি ইনশাআল্লাহ আজ আছি তো ইনশাআল্লাহ এই যুবকরা হাত ভালো করে উঠে অর্ধে করতে করেছি আল্লাহ তুমি হাতগুলো কবুল করে না আমার না এই আমলটা যদি আপনারা করেন না আমি আশা করি কি আমলের দিন হয়তো আপনাদের কান্দে চড়ে জানতে যেতে পারবো যার দেল সাপ যে পবিত্র তার চাহিদে পবিত্র হয় আর যে পচা তার চাহিদেও পচা হয় এখন যারা সুবাহ বিহামদির আমল করবে আল্লাহ তাদেরকে গুনার ময়লা থেকে পবিত্র রাখবে গুনার ময়লা থেকে যে পবিত্র থাকবে তারা সবসময় রহমতের ফেরেস্তরা ঘিরে রাখবে এবং রহমতের ফেরেস্তরা ঘিরে রাখিয়া তারা কি তাসের আড্ডায় নিবে না মসজিদে নিবে আল্লাহ পাঁচ জন আমাদেরকে এই আমলটা করবার তৌফিক দান করে ভাই এক কথা শেষ দ্বিতীয় কথা বলতেছি ভাই কোথায় उपस्थित मद्रास मैदान भाइय पैतलिस সেই হাদিস হলো কি নবীজি বলেন আমার আল্লাহ আসমান জমিন সৃষ্টি এক হাজার বছর আগে বলো তোমরা সবাই জোরে শুভ আল্লাহ এই জোরাজুরি করতেছি তোমাদেরকে যুবক দেখে হ্যাঁ সব দেখতেছি একেবারে তরুণ তোমরা তো আমাদের থেকে অনেক ভালো তোমাদের মন অনেক ফ্রেশ এগুলোর মন কত ভালো বারো তেরো বছরের এক ছেলে কত রমজান মাসে আমি আর কি তারাবির নামাজে সুরা রহমানের তেলাবত আমি নিজে করি সাতে এবং সুরা রহমানের পরে সুরা ভাতেয়া এর মধ্যে জান্নাত জাহান্নাম এর আলোচনাও বিস্তারিত আছে 
তো নামাজের শেষে আমি যখন সুরে রহমানের তেলাওয়াত করি তো মসজিদে মোটামুটি কান্নার রোল পড়ে যায় নামাজের মধ্যে তো নামাজের শেষে উপরে গিয়ে বসছি তিনতলা তো 12 13 বছরের একটা ছেলে আমার দাদা বলে আজও আমার সঙ্গে দেখা করছে ও আমারে দেখলেই শত শত মানুষের সামনে জড়াই ধরে আমার কপালে চুমুটুমু খায় এটাই ছেলেটার অভ্যাস আজকেও আসছে দেখা করছে কয়েকদিন পরে পাইছে আমার তো ওই ছেলেটা এসে বলতেছে দাদা কি কাজটা কি হইছিল কেন কামার কাছে মনে হইতেছিল আমার হাত পা সব কাইতে টুকরা টুকরা হইয়া এদিক ওদিক পড়ে রইছে আবার মনে হইতেছিল এই হুর গেলমান ফল মূল সব আমার সামনে হাজির আমি ওদিকে হা করে চেয়ে থাকলাম মনে মনে বললাম যে আমি তো ইমাম তেলাওয়াত করছি নামাজে কিন্তু তুই আমার থেকে কোটি গুণ ভালো দেল সাফ দেল সাফ শুনছে মনোযোগ দিয়া তো বাস্তব দৃশ্য আল্লাহ পাক তার সামনে হাজির করে দিয়েছে আমি তরুণদেরকে বলতেছি তোমরা অনেক ভালো তোমাদের দেলে আবর্জনা অনেক কম আমাদের দেলে অনেক আবর্জনা জমে গেছে এই সময় তোমরা মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর কালাম শুনবা দ্বীনের আলোচনা শুনবা আল্লাহ তোমাদের এক একজনকে আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদ বানাই তো নবীজি বলেন যে আল্লাহ পাক ও যে লাল গেঞ্জি গায়ে দেওয়া একটার মাথা নিচের দিকে গেছে আমি কিন্তু সবারই দেখতেছি বাবা জি কেউ অমনোযোগী হবে না সব সোজা হইয়া মনোযোগ দিয়ে আর বেশি না মাত্র কয়েক মিনিট আসমান জমিন সৃষ্টির এক হাজার বছর আগে আল্লাহ পাক সুরা ইয়াসিনের তেলাওয়াত করেছেন নবীজি বলতেছেন এখন আমি একটু তেলাওয়াত করি শুনেন মাত্র দুই তিন আয়াত বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমার কিন্তু কোরআন শরীফ পড়া সুর ভালো বিশ্বাস না হয় মরণের জিজ্ঞেস করে দেখেন কিন্তু আজকে আমি সুর দেওয়ার পারবো না আমি যদি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করি যখন আমার কণ্ঠ স্বাভাবিক থাকে কোনো কোনো মাহফিলে আর এরকম বলে হুজুর আর একটু কোরআন শরীফ পড়ে আমারে বলে কিন্তু আজকে যেহেতু আমার কণ্ঠ এরকম না এজন্য ওইভাবে পড়তে পারবো না এমনি কাটা কাটা ভাবে বলতেছি দুই তিন আয়াত বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকিম ইন্না কালামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিম মুস্তাকিম এই চার আয়াতের কারণে সূরা ইয়াসিন কে কোরআনে কারীমের কলব বলা হয় এই সূরা যে তেলাওয়াত করে ফজরের পরে আল্লাহ পাক তার আমল নামায় দশ খতম কোরআন শরীফের অনুদান মূলক সব দান করে দেয় এই সুরাজে ফজরের পরে তেলাওয়াত করে আল্লাহ পাক তার চব্বিশ ঘন্টার হেফাজতের জিম্মাদার হয়ে যায় যে এই সুরা তেলাওয়াত করবে কোন সন্ত্রাসী তার পশম ছিটতে পারবে না আল্লাহ পাকের হেফাজতে সে চলে যাবে আমরা তো নিজেদেরকে সাইডে দিছি আল্লাহর থেকে দূরে সরাইছি তাই শিয়াল কুকুরের লাতি চড় খাই ও মেরে মোহতারাম ভাই ও বাবা জিরা যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কায়েম করে তো আল্লাহ পাক তার হেফাজতের জিম্মাদার হয়ে যায় তর্জমা শুনেন সামনে সামনে না থাকলে আমি এই যে ভাই বলবো তো আল্লাহ ভাগ বলতেছেন তা বুঝা গেল এই সুরে যখন আল্লাহ পাক তেলাওয়াত করছেন ওই তেলাওয়াতের সময় আমার নবীজির রুহে মুকাদ্দাস আল্লাহ পাকের সামনে হাজির ছিল এর থেকে বোঝা যায় আসমান জমিন সৃষ্টির এক হাজার বছর আগে আল্লাহ পাক নিজে উস্তাদ হইয়া নবীজিকে ছাত্র বানাইয়া মাদ্রাসার কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছেন কথাটা কি বুঝাইতে পারছি আচ্ছা এখন তর্জমা শুনেন একটু ওই আসি আল্লাহ 
আল্লাহর কথা সত্য না মিথ্যা এখন আমরা যদি বলি এই কথা মাদ্রাসায় পড়লে পোলা ব্যাকল হয়ে যাবে আহাম্মক হয়ে যাবে তা ইমান থাকবে না আমি আপনাদেরকে এক মজার ঘটনা শুনি কোরআনে করিম হেকমতে ভরা যার সিনা আল্লাহর কালাম যায় আল্লাহ পাক তার সিনা হেকমত দিয়ে ভরে দেয় এক খাজা বাবা ওই জায়গা বসা একদম তাজা ঘটনা শুনেছি এক খাজা বাবা ওই জায়গা বসা আর মুফতি মাহমুদ হাসান গঙ্গুহি যিনি মালিবাগ মাদ্রাসায় এক রমজানে এতেকাব করছিলেন আমি ওনারে দেখছি এই মৌলানাও হয়তো দেখছি মুফতি মাহমুদ হাসান গঙ্গুহি উনি এখানে বসা তো ওই খাজা বাবা কয় কি দেওবন্দির মধ্যে আর সুয়ারের মধ্যে কি পার্থক্য আরে নাউজবিল্লাহ কইলেন না আমি না করতেছি বলেন দেওবন্দির মধ্যে আর সুয়ারের মধ্যে কি পার্থক্য আমি হলো তো খেপে যেতাম কি দেওবন্দিরে সুয়ার কইল মুক্তি মাহমুদ হাসান গঙ্গুহি দাঁড়াইছে দাঁড়াইয়া উনি লাঠি দিয়ে মাপা শুরু করছেন এক দুই তিন তো ওই খাজা বাবা যেখানে বসা ওনার থেকে খাজা পর্যন্ত তিন লাঠি উনি তো দেওবন্দি তো জিজ্ঞেস করছে দেওবন্দির মধ্যে সোয়ার মধ্যে কি পার্থক্য তো উনি দাঁড়াইয়া তিন লাঠি মাইবা বললেন বেশি না তিন লাঠির পার্থক্য বাংলাদেশের ঘটনা উনি এন্তেকাল করছেন আজকে আমি ওনার স্বপ্নে দেখছি ওনার একটা বিষয় ওনার সরাসরি দেখিনি কিন্তু উনি এন্তেকাল করছেন কি মোবাইলে কি যেন বলবে স্বপ্ন দেখলাম ওই হুজুরকে ওনার নাম মরনা মোস্তফা আল হুসাইন এখানে আপনারা অনেকে হয়তো ওনার দেখছেন মোস্তফা আল হুসাইন রহমতুল্লাহ হোটেলে খাইতে বসছেন আমিও মাঝে মাঝে হোটেলে খাই তো খাইতে বসে হুজুর রত খায় মাসাল্লা চাইটা চুইটা পরিষ্কার করে ভিতরে কিছু থাকলে হাত গুতেই গুতেই মগজ টগজ বাইর করে হুজুর রাখা চাইটা চুইটা খায় পরিষ্কার করে খা সাহেবরা কিছু খায় কিছু ফেলায় তো মোলবিরে দেখে মনে মনে কয় জীবনে খায় নাই তো হুজুর খাইতেছে পরিষ্কার করে এক সাহেব মামার দিয়ে চা খাইতেছে তো হুজুর ওরকম দেখে কয় কি হুজুর আপনাদের দেশের কুত্তা কি খায় মানে হুজুর বলবে কুত্তা হাড় খা হুজুর রে বানাই দিবে কুত্তা তো হুজুর দেখলেন সাহেব আমার দিয়ে চা খাইতেছে উনি বলেন আমাদের দেশের কুত্তা বামার দিয়ে চা খায় কুত্তা বানাই তো চাইলো কারে আর হইল কে না এই বুদ্ধি তারে কে শিখাই দিল কিসের বরকতে আরে আল্লাহর কালাম যার সিনায় যায় সে আল্লাহর অলি হয়ে যায় তার যখন যে বুদ্ধি দরকার ওই বুদ্ধিকে শিখেই যায় আরো একটা মজার গল্প শুনেইয়া শেষ করে দেব মোল্লা দপিয়াজুর নাম শুনছেন কথা কয় না মোল্লা দপিয়াজুর নাম শুনে নেই আপনারা হায় হায় আল্লাহ মাফ করো ছোটবেলা দেখছেন এখন বইপত্র সব পাল্টে গেছে তারা মাঠে পড়ে দিন তাদের খাড়া দুটো সিং তারা সব ঘোরার দিন এই জাতীয় জিনিস এখন পড়ায় না আর বিশে কথা খালি পড়ায় ভালো কিছু সহজে পাওয়া যায় না আমার নিজের মনে আছে আমি তো বাংলা পড়ি নেই স্কুলে পড়তে গেছিলাম তো মাস্টার সাহেব আমার কান ধরছিল পরে রাগ করে স্কুল থেকে চলে এসেছি এরপরে আমার মাদ্রাসায় দিয়ে দিছে আজকে আমি মাহমুদ যদি না আসতাম তাহলে হয়তো অন্য কিছু হইতাম আল্লাহ পাক মাদ্রাসায় এনে দিছে তো ওই স্যার ওই মাস্টার স্যার উনি পরে আমার দেখলে বলতেন আমি আর কারো ফতোয়া বিশ্বাস করি না গ্রান্ড মুক্তি গ্রান্ড মলানা ইয়াহিয়া মাহমুদ আমারে বলতেন এবং আমার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন ওই স্যার তো বলতেছিলাম যে ওই মোল্লা দপিয়াজোর কাহিনী আগে স্কুলের বইতে ছিল এই মোল্লা দপিয়াজো বাদশা আকবারের যে নবরত্ন নয় তারকা ছিল বাদশা আকবারের দরবারে এই নয় রত্নের এক রত্ন মোল্লা দপিয়াজ এই মোল্লা দপিয়াজোর সাথে বাদশা আকবারের একদিন গল্প হইতেছে বাদশা আকবার তেরো বছর বয়সে বাদশা হইছে পঞ্চাশ বছর বাদশাহী করছে 
देखी गला मूल्ला <laughs> ठके शेष कर नीचे ना मिलेना तो मद्रासा की कर मुसलमान सन्तान के आल्ला संगे जुड़े 
বিস্তারিত বলার সময় নেই শুধু এতটুকু বলি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাকে আরো যেন বলেন কে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং আল্লাহ হেড অফিস আরশে মুহাল্লা জিম্মাদার স্বয়ং আল্লাহ मस्जिद जमाना मेहतराम मुहम्मद كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اذا احنا ده সাথে চিল্লা চিল্লি করে যে গলায় যে প্রেসার দিছি আগামী কাল আমার দুই মাহফিল আছে ফরিদপুরে এখন আপনারা যদি দোয়া না করে দেন পারবো দোয়া করে দিবেন তো আল্লাহ যেন ভালো করে দেয় করবেন তো দোয়া এই যুবকরা তোমরা দোয়া করবে তো ইনশাআল্লাহ রাম দিন এর যোগ মনে প্রশস্ত शाशुड़ी अवस्था भलो ना खबर आसा कर दुआ कर दस एगारो बारो इनशाला अनुरोध <laughs> आदबीते मुखस्त 
তো আপনাদের এই কয়জনের যদি মুখস্থ থাকে বাকিরা ইনশাল্লাহ আদো বলা হয়ে যাবে তো এইটা মনে রাখবো ইনশাল্লাহ তো দোয়া করি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন রব্বানা 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 যালামনা আনফুসানা ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসি যুলমান কাসীরা ওয়ালা ইয়াগফিরুজ যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফির লি মাগফিরাতান মিন ইন্দিকা ওয়া রহামনি ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহিম ইল্লাহুল আলামিন আমরা আপনার কতিপয় বান্দা পর্দার অন্তরালের বান্দি এর মধ্যে ওলামা একরাম আছেন তলে বেলেমরা আছে দাড়ি পাকা মুরব্বিরা আছেন মাসুম বাচ্চারা আছে দিনদার নেককার যুবকরাও আছে পর্দার অন্তরালে সতীসাদী রমণীরা আছে সবাইকে সাথে নিয়ে মালিক এক দিনই এ দাঁড়ার ময়দানে বসে আমরা আপনার নাম জপছি আপনার নাম পাক আপনার কালাম পাক আপনার দিন পাক আপনার মাহবুব সাল্লাহ আলিয়াম পাক তার হাদিস পাক সব পাক কিন্তু আমার জুবান গান্ধা আমার জুবান গান্ধা আমার কলব গান্ধা আমার মস্তিষ্ক পচা এই সব গান্ধা পচা দিয়ে আপনি দয়া করে আমাদের এই বলা এবং শ্রবণ করা আমাদের জন্য হেদায়তের শিলা বানাইয়া দেন দয়াময় বাংলা দয়া করে মেহরবানি করে আপনি আমাদের সকলের জেন্দিকের সব গুণা খাতা মাফ করে জিন্দগির সব গুনা খাতা মাফ করে আপনি মাফ না করলে আমাদের কোনো উপায় নেই মালিক আমাদের আর কোনো গফার নাই আমাদের আর কোনো আশ্রয় নেওয়ার জায়গা নাই হাত তোলার আর কোনো জায়গা নাই মালিক মেহরবানি করে আমাদেরকে মাফ করে দেন মালিক আমরা কিছু বলছি শুনছি যেন আপনার রহমতের নজর আমাদের উপর পড়ে আমাদেরকে যেন আপনি আপনার আপন বানাইয়ে নেন আল্লাহ সেই জন্য ভিক্ষার হাত পাচ্ছি দয়া করে আমাদেরকে মাফ করে পবিত্র বানাইয়া আপনার কাছাকাছি নিয়ে নেন এলাহুল আলমিন মেহরবানি করে আপনার ফসল করবে আমাদের মাতা পিতাকে মাফ করে দেন আমাদের মা বাবাদেরকে মাফ করে দেন ইয়াল্লাহ বিশেষ করে যারা এন্তেকাল করে কবরে শুয়ে আছেন এই মাদ্রাসার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী আজই এন্তেকাল করেছেন উনি সহ এই এলাকার গোরে স্থানে যে সমস্ত মমিন মুসলমানরা শুয়ে আছেন সকলকে আপনি মাফ করে দেন সকলের কবর গুলোকে জান্নাতুল ফিরদাউসের টুকরা বানিয়ে দেন দয়ায় মাওলা আমরা হেদায়তের মোহতাজ আপনি আমাদেরকে হেদায়ত দিয়ে দেন হেদায়তের হাওয়াকে আম করে দেন এ আল্লাহ যে যুবক রাজকে এখানে উপস্থিত ওই যুবকদের সকলকে আপনি কবুল করে নেন ওদেরকে দিনের খাদেম বানাইয়া দেন দিনদার নেককার বানাইয়া দেন মাওলায় করিম মেহরবানি করে সুন্নতকে জিন্দা করে দেন বেদাতকে মিটাইয়া দেন এই মাদ্রাসাকে কবুল করে নেন এই মাদ্রাসার ইয়াল্লাহ কামরুল মামা মোহতমিম সাহেব তার সহকারী উস্তাদরা এলাকার যারা হিতাকাঙ্ক্ষী ইয়াল্লাহ সকলকে আপনি কবুল করে নেন মেহরবানি করে মাদ্রাসাকে দিন দিন সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার তৌফিক দান করুন অত্র অঞ্চলের জন্য হেদায়তের মার্কাজ বানাইয়ে দেন দয়ময় মাওলা দয়া করে আপনি আমাদের সকলের সব পেরেশানি দূর করে দেন মুশকিল আসান করে দেন 
समस्या गुलर समाधान करे दें अमरा होने के अवसुस्त आसी आरो कोई एक जन बुर्सियां मुरब्बीर कथा अमरा उल्लेख करलाम तारा अवसुस्त आरो होने के अवसुस्त आसे ये अल्लाह मेहरबानी करे शकुल के पुरी पुरनो शिफा दिया दें जरा रीन ग्रस्त और रीन पुलिस दर व्यवस्था करे दें जरा अभावी अधेर अभाव दूर करे शकुल र जन्नो हलाल नुजिर व्यवस्था करे दें हराम थे के बेचे थक बार तोफिक दान करो आसमानी ज़मीनी बला मुसीबत थे के हिफाजत रही के मलिक रे सत्तु दे सत्तु था थे के हिंसुक दे हिंसा थे के प्रति हिंसा परायन करी दे प्रति हिंसा थे के अपनी आमदेर जान माल अब्रु इज्जत संतान संतु तेरे हिफाजत कोई न हो दया माय माला दया करे अपने आमदेर सकल के नेक हायात दिया दें पाक हायात दिया दें ये अल्लाह महरबानी करे अपने आमदेर के ये अल्लाह मौत पर जन्तो बंदिकीर हालते जिंदगी कराने तो फिर दिए कारो कोरोनार पत्र बनाये ना पैरालाइसिस काव के आक्रमण तो कोई रहना ये अल्लाह के अंसारे काव के आक्रमण तो कोई रहना करो किडनी नष्ट हो इतने दिए ना ओ मालिक मेहरबानी करे अपने आवत ने खाया दिए आप जखुन जाबार समय सबे हटात मौत दिए ना एक्सीडेंट में मौत दिए ना पोते कटे मोटे दिए ना पाक हालते मौत दिए ने खालते मौत दिए अपना नाम जपते जपते अपना नाम जपते जपते माफ़ फिरते रहते हम अधर मौत मुसीब कर दिए हज़रत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तुफ़ाइले हम अधर दुआ कबूल करेंगे दुआ कबूल करेंगे دُعَا قَبُلْ قُرَنِ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصُحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحْمَ